প্রিয় শ্রোতা আজ আমরা কথা বলবো শিশুদের বাজার জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে রয়েছেন শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল মতিন এবং আরো রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার আলামিন মৃধা শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শুরুতেই জানতে চাইবো ডাক্তার আব্দুল মতিন আপনার কাছ থেকে যে বাজার জিনিসটি আসলে কি ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য বাজার একটা এমন একটা রোগ যেটা মানুষ সবসময় খুব বেশি ভয় পায় এই জন্য বলছিলাম যে কোনো বাচ্চা যে পায়ে জয়েন্টে পেইন হয় পরবর্তীতে এবং এই জন্য বাজ্যর হলে অবশ্যই আমরা এটাকে সচেতন মানে কেয়ারফুলি নিব এবং ডাক্তার দেখে চিকিৎসা করানো উচিত ডাক্তার আলামিন মৃধা আপনার কাছে জানতে চাইবো সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে বাজ্যরে শিশুটি আক্রান্ত হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ বাজ্যর যাদের হয় তাদের দেখা যায় প্রথমেই অনেক বেশি জ্বর হয় জ্বরের সঙ্গে দেখা যায় যে গিরা ব্যথা থাকে এবং অন্যান্য ইয়েগুলো সাধারণত গায়ে কোনো র্যাশ হতে পারে কোনো কোনো জায়গাতে গোটা গোটা হতে পারে এই এই জিনিসগুলোই প্রথমে হয় আর হার্টে যদি হচ্ছে আক্রান্ত হয় তাহলে দেখা যায় সাধারণত বলে যে আমার বুক ধরপর করে এই কথাগুলো প্রথম দিকে বলে সাধারণত সাধারণত কোন বয়সী শিশুরা আক্রান্ত হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই জন্য আপনি যদি মনে করেন পাঁচ সাধারণত বলা হয় পাঁচ থেকে পনেরো বছরের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয় এবং চার বছরের বাচ্চার রিমোটিক ফিভার হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অত্যন্ত কম এবং তিরিশ বছর বয়সে বেশি হলেও খুব বেটার রিমোটিক ফিভার কিংবা বাচ্চাগুলো হয় না অর্থাৎ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বয়স হচ্ছে পাঁচ বছর থেকে পনেরো বছর এবং এইসব বাচ্চাদেরই সাধারণত আপনার রিমোটিক ফিভারগুলো হয় এবং রিমোটিক ফিভার আমি আগে বলেছিলাম একটু আগে যে এই আমি স্যার বলে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এটা হার্টে ধরে ফেলে এই জন্য চিকিৎসা এবং সচেতনতা খুব বেশি জরুরি এখন মানুষ সচেতন হয়ে যায় আর বিশেষ করে এইসব মানে আমাদের ডেভেলপিং যে দেশগুলো আছে সেসব দেশে কিন্তু আপনার বেশি পরিমাণে বাজ্যর হয় মানে উন্নত দেশে কিন্তু বাজ্যর এখন অত বেশি হয় না এখানে লোক সংখ্যা বেশি থাকে মানুষ একই রুমে অনেকে থাকে যার ফলে একটা ইনফেকশন আপনার খুব দ্রুত ছড়াতে পারে এই ছড়ালেই কিন্তু একটা বাচ্চা একটা বাচ্চাকে আক্রান্ত করতে পারে অর্থাৎ এটি অনেকাংশে ছোঁয়াচেও বলা যায় ছোঁয়াচে মানে কাছে থেকে থাকলে জার্ম তো খুব কুইকলি পাস করতে পারে একজনের কাছে সাধারণত কি কি ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বাজ্যর নির্ণয় করা হয় ডাক্তার আলামিন মৃধা আমরা বাজ্যর নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমে যে লক্ষণগুলো আমরা বুঝি যে একটা পাঁচ থেকে পনেরো বছরের বাচ্চার যদি যে সব লক্ষণের কথা বললাম এই লক্ষণ যদি থাকে তাহলে আমরা পরীক্ষা করি যে স্যার আগে বলছেন যে এটা কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে স্টেপটোকাস দিয়ে আগে যদি গলায় ইনফেকশানটা হয় এর দুই তিন সপ্তাহ পরে এটা একটা অটোমিউন ডিজিজ যার জন্য আমরা পরীক্ষা ওইভাবে করি যে তার কোনো ইনফেকশান ছিল কিনা আমরা দেখি যে গলায় তার যদি স্টেপটোকাসের কোনো ইনফেকশান আছে কিনা এর জন্য শর্ট সোয়াব কালচার করা হয় আর শর্ট সোয়াব কালচার যদি আমরা ইয়ে করতে নাও পারি তাহলে ওই স্টেপটোকাস ইনফেকশান হয়েছিল কিনা তার সাধারণত অ্যান্টিবডি করা হয় একে বলা হয় এসো ট্রাইটর আর এই এসো ট্রাইটার করা শর্ট সোয়াব করা এবং ব্লাডের কিছু পরিবর্তন হয় সেটার জন্য আমরা হয়তো ব্লাডের পরীক্ষা করি যে সিবিসি করে দেখি যে তাতে আমরা টোটাল কাউন্ট অফ ডব্লিউ বিসি বাড়ছে কিনা এবং তার হচ্ছে নিউট্রিফিলিক লিকোসাইটিস হয়েছে কিনা আর কিছু ইয়ে দেখি যে সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন বলে যে এই সি রিয়াক্টিভ প্রোটিনটা বেড়ে গেছে কিনা পাশাপাশি ইএসআরও দেখা যায় ইএসআর বেড়ে যায় সি রিয়াক্টিভ প্রোটিন বেড়ে যায় ডিকোসাইটোসিস হয় আর এসও ট্রাইটারটা বেড়ে যায় আর এখানে হচ্ছে ডাইরেক্ট এভিডেন্স পাওয়া যায় যদি স্টেপটো কাজটা আইসোলেট করা যায় থ্রট সব কালচার করে আর হার্টকে আক্রান্ত করছে এটার কিছু কিছু পরীক্ষা আমরা করে থাকি যেমন ধরেন যে ইসিজি করা যায় এক্সরে টেস্ট করলে হার্টের সাইজ বড় হয়েছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখা যায় সাধারণত এই পরীক্ষাগুলো করলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি যে একটা বাচ্চার যদি দেখা যায় যে এসো টাইটার বেশি তার ইসিজিতে চেঞ্জ আসছে হয়তো হাটটা বড় হয়ে গেছে তার হিস্ট্রিও আছে তাহলে আমরা বুঝে নিয়ে যে এটা বাজার হতে পারে ডাক্তার আব্দুল মতিন আপনার কাছে এবারে জানতে চাইবো যে বাজার থেকে কি ধরনের জটিলতা হতে পারে যদি সময় মতো চিকিৎসা না নেওয়া হয় মনে করেন রিউমাটিক ফিভার কারো হলো বাজার হলো মানে যে অর্থাৎ সার্জিটা বলে ছোট একটা ইনফেকশন হলো আমরা ছোট ইনফেকশনের অবহেলা করলাম এবং পরবর্তীতে আমরা পরীক্ষা না করে রেখে দিলাম বাচ্চাটাকে তাহলে কি হলো যে আবার সেকেন্ড টাইম যদি ইনফেকশন হয় প্রতিবার প্রতিবার কিন্তু হার্টকে ধরার চেষ্টা করে এমন দেখা যায় এক বা দু বা তিন বা চার বার যখন হার্টকে অ্যাটাক করে ফেলে তখন হার্টের যে নর্মাল ভালভগুলো থাকে ওই ভালভগুলো কাজ করে না অর্থাৎ ভালভ নষ্ট হতে থাকে সবগুলো ভালভ নষ্ট বেশি করে না যে অনেকগুলো চারটা ভালভ থাকে তোমাদের মাইট্রাল ভালভটাকে বেশি ধরে এবং তারপর অ্যাওটিক ভালভগুলোকে ধরে অর্থাৎ বলছে হার্টকে ধরে ফেলে এবং হার্
ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে এরিমেটিক ফিভার অথবা বাজজ্বর ডাক্তার আলামিন মৃধা আপনার কাছে এবারে জানতে চাইবো যে বাজজ্বরের জন্য কি চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে বাজজ্বরের চিকিৎসা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত যে স্যার বললেন যে বারবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রিকারেন্স যেটা বলে সেটার জন্য যাতে না হয় যে স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন যতবারই হবে যার একবার বাজজ্বর হয়েছে তার কিন্তু স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন যদি হয় তাহলে আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার জন্য আমরা প্রথমে স্টেপ্টোকাসগুলো দেহের থেকে তাড়ানোর জন্য পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ আমরা দিয়ে থাকি সাধারণত পেনিসিলিন দশ দিনের জন্য অথবা এমনও হয়েছে যারা দশ দিন নিতে না পারে তাদের জন্য সিঙ্গেল ডোজ পেনিসিলিনের ব্যবস্থা ইয়েও আছে এটা হচ্ছে সাধারণত যে ডাইরেক্টলি স্টেপ্টোকাসকে ইয়ে করার জন্য যাতে স্টেপ্টোকাস না থাকে দেহের মধ্যে আর যদি জটিল হয়েছে যেমন হচ্ছে যেটা উপসর্গ আছে উপসর্গের চিকিৎসা জয়েন্ট ব্যথার জন্য জয়েন্ট পেনের জন্য সাধারণত আমরা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ দিয়ে থাকি যদি স্বাভাবিক অবস্থায় গিরা যদি বেশি ফুলে না থাকে শুধু ব্যথার কথা বলে তাহলে আমরা প্যারাসিটামল দিয়ে থাকি আর গিরা যদি বেশি ফুলে যায় তাহলে আমরা আইবু প্রোফেন জাতীয় ঔষধ সাধারণত এখানে ইয়ে ব্যবহার করে অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধগুলো ব্যবহার করা হয় অ্যাসপিরিন খুব ভালো কাজ করে তাহলে প্যারাসিটামল অথবা অ্যাসপিরিন লাগবে বেশি হয়ে গেলে অ্যাসপিরিন প্রয়োজন হবে আর যদি হার্টের আক্রান্ত হয় যাতে আমরা কার্ডাইটিস বলে থাকি কার্ডাইটিস যদি থাকে তাহলে সাধারণত কার্ডাইটিসের চিকিৎসার জন্য আমরা স্টেরয়েড ব্যবহার করে থাকি সাধারণত প্রেডনিসোলন এটা এটা ব্যবহার করি প্রেডনিসোলন ব্যবহার করা প্লাস প্রেডনিসোলন যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আবার ওই অ্যাসপিরিনগুলো ব্যবহার করা করা হয় আর এছাড়াও অন্য উপসর্গগুলো আমরা বললাম গায়ে লাল লাল দাগ অথবা গোটা গোটা হওয়া সেগুলোকে হচ্ছে ইরাথ মার্জিনেটামের জন্য কোনো ইয়ে লাগে না কিন্তু সাবকিটেনাস নুডলসের জন্য এগুলোর জন্য হয়তো কিছু সামান্য চিকিৎসা লাগে আর আর একটা হচ্ছে হাত কাঁপা এবং হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া এটাকে হচ্ছে কোরিয়া বলে কোরিয়া যদি হয় তার এগুলোর জন্য হচ্ছে কিছু সিডিটি জাতীয় ঔষধ প্রয়োজন হয় এই এইগুলো সাধারণত এই ইয়ার চিকিৎসা ডাক্তার আলামিন মৃধা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে বাজজ্বরের চিকিৎসা তারা কিন্তু প্রত্যেকে ওখানে যায় ওখানে গেলে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার যাদের যারা আক্রান্ত হয় তাদেরকে ওখানে পরীক্ষা টরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আসলে তাদের বাজ্জরে ভুগছে নাকি অন্য কোন সমস্যা আছে ওই জন্য এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার জন্য সম্ভব না সমস্যা হয়ে যায় তার জন্য চিকিৎসার সময়টা কিন্তু একটু বড় লম্বা হবে সেটা দশ বছর হতে পারে অথবা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই জন্য অবহেলা করা যাবে না কিন্তু কারণ যদি আপনি না খান তাহলে দেখা যাবে প্রতিবার আপনার আক্রান্ত হলে আলটিমেটলি দেখা যায় ওয়াল রিপ্লেস করতে হয় তো চাচ্ছে যে আমরা নেটি রোগটাকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং মানুষকে কাউন্সিল করতে পারি তাহলে কিন্তু বিরাট সমস্যা থেকে মানুষকে বেঁচে যেতে পারে ধন্যবাদ আপনাদেরকে প্রিয় শ্রোতা আজ কথা বললাম অত্যন্ত একটু চমৎকার বিষয় নিয়ে আগামীতে কথা বলবো তো ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন